Karşınızda Kaan Akademi'nin iki değişkenli doğrusal denklemlerin çözümlerinin grafik üzerinde gösterilmesiyle ilgili hazırladığı bir alıştırma var. Uzun bir cümle oldu. Neyse bizden ne istiyorlar ona bakalım. Bizden tabloyu her satırda bir çözüm olacak şekilde tamamlamamızı istiyorlar. Burada eşitliği vermişler. Burada da tamamlanması gereken, tamamlamamız gereken tablo var. x eksi 5'e eşitken bu eşitliğin sağlanması için y'nin ne olması gerekir? Ve bir diğer soruda y 8'e eşitken x'in kaç olması gerekir? Evet, cevaplamamız gereken sorular bunlar. Sorunun bu kısmını kopyalayıp, güzel. Bu soruyu çözmenin birkaç değişik yolu var. Bunlardan birincisi, bu eşitliği sadeleştirebiliriz. Mesela x'leri bir tarafa, y'leri de diğer tarafa toplayabiliriz. Ya da x gördüğümüz yerlere eksi 5 yazıp y'nin ne olacağını bulabiliriz. Evet, ikinci yol daha eğlenceli görünüyor, onu deneyelim. x yerine eksi 5 kullanacağız. Eksi 3 çarpı x yerine eksi 5 demiştik. Eksi 5 artı 7'ye eşittir. 5 çarpı x yerine eksi 5 koyduk, eksi 5 artı 2'ye. Eksi 3 çarpı eksi 5, 15 eder. 15 artı 7'ye eşittir, eksi 5 kere 5, yani eksi 25 artı 2'ye. Şimdi de y'leri bir tarafta bırakalım. Bunun için iki taraftan da 2'ye çıkarırsam, buradaki 2'ye'den kurtulmuş olurum. Ve sabit sayıları bir tarafa toplamak için de iki taraftan 15 çıkaracağım. 15 eksi 15 birbirini götürdü. 7y'den 2y çıkarsa 5y kalır. Sağ tarafta ise eksi 25 eksi 15 eksi 40 etti. Son olarak 2y'den eksi 2y çıkacak ve sonuç 0 olacak. 5y eksi 40'a eşitse iki tarafı da 5'e bölelim y eşittir, eksi 8. x eksi 5 iken y'nin eksi 8 olacağını bulduk. O zaman bu boşluğa eksi 8 yazıyorum. Hatta bunu soru ekranında da yapalım. Evet, bu y değeri eksi 8 olmalı. Şimdi de bu x değerini bulmamız lazım. y 8 iken x kaç olur? Hemen buradaki ekrana, buradaki karalama, işlem ekranına geri dönelim ve bu sorunun da cevabını bulalım. Bu sefer aynı eşitlikte y yerine 8 yazacağız ve x'in değerini bulacağız. Eksi 3x artı 7 çarpı y yerine 8 koyacağız. Eşittir 5x artı 2 çarpı y yani 8. Eksi 3x artı 7 kere 8, 56 etti. Eşittir, 5x artı 2 kere 8, 16. Şimdi x'leri bir tarafa, sabit sayıları da diğer tarafa toplamak için iki tarafa da 3x ekleyelim. Böylece sol taraftaki x'leri sağ tarafa taşımış oluruz. Sabit sayıları sol tarafa taşımak için de iki taraftan 16 çıkaralım. Bunun sonucunda x'ler birbirine götürdü. 56 eksi 16, 40, 3x artı 5x, 8x eder, 16'lar da gitti, 40 eşittir, 8x bulduk. Son olarak iki tarafı da 8'e bölelim ve 5 eşittir, x sonucuna ulaşalım. Evet, y 8 iken x 5'miş. Soruya geri dönelim, y 8'e eşitken x 5 olacak. Şimdi de bu iki çözümü kullanarak denklemi çizmemiz gerekiyor. Evet, x eksi 5 iken y eksi 8. İşte burada. Eksi 5 virgül eksi 8 noktası. x eksi 5 iken y eksi 8. İkinci noktada x 5'e eşitken y'nin 8'e eşit olması gerekiyor. O da burası. Evet, cevabımızı kontrol edelim ve doğru. Videonun başında bu soruyu çözmek için iki yol olduğundan bahsetmiştim, hatırlarsanız. Az önce basit olanı, kolay olanı yaptık. Ne yaptık? x gördüğümüz yere bize verilen değeri koyarak y'yi bulduk. y gördüğümüz yere de verilen diğer değeri koyarak x'i bulduk. Diğer yol için, diğer yol için bu denklemi sadeleştirmem gerekiyor. x'leri bir tarafa, y'leri de diğer tarafa toplayalım. Eksi 3x artı 7'ye eşittir 5x artı 2'ye. 
bütün y'leri solda, bütün x'leri de sağda toplarsak, buradaki eksi 3x'ten kurtulmam lazım. Onun için ne yapacağım? 3x ekleyeceğim. Sol tarafa eklersem aynı şeyi sağ tarafa da yapmam gerekir. Ve buradaki 2y'den kurtulmak için de 2y çıkarmam gerekiyor. Sağ taraftan da sol taraftan da 2y çıkaralım. Ne oldu? x'ler gitti. 7y eksi 2y, 5y eder. 5x artı 3x, 8x. Artı 2y eksi 2y, buradaki y'ler de gitti. Şimdi y'yi bulmak için iki tarafı da 5'e bölelim. Böylece y eşittir. 8 bölü 5x buluruz. Evet, işte bu kısa ve küçük eşitlik aslında buradaki ile aynı şey. Yani bu eşitliği sağlayan tüm x y çiftleri bunu da sağlar. Ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu denklemle çalışmak çok daha kolay. x eksi 5'e eşitken y 8 bölü 5 çarpı eksi 5'ten eksi 8 olacak. Ve y 8'e eşitken de x bu satırı kullanalım. 5 çarpı 8 eşittir 8x olacak. 5 kere 8, 8 kere 5 demektir. O halde x de 5 olur. Gördüğünüz gibi eğer soruyu bu şekilde çözmüş olsaydık çok daha hızlı olurdu ve tüm bu aşağıdaki uzun işlemleri yapmamıza gerek kalmazdı.